ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாவா தமிழ் சேனல் இந்த சேனல் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஜாவா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த முதல் வீடியோவில் ஜாவா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஜாவா எதுக்கு வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு எதனால் ஜாவா கொண்டு வந்தாங்க சி ப்ரோக்ராமே வச்சுருக்கலாமே ஏன் ஜாவா கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க நம்ம ஜாவா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜாவா வந்து எதன் எதனால் ஜாவா கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத சி மூலிமா கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போது சி ப்ரோக்ராம் இருக்கட்டும் சிலேருந்து எதுக்கு ஜாவாக்கு மாறினாங்க அது எதுக்குன்னா சி வந்து ஒரு சேஃப்டி செக்யூரிட்டி இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க எதனாலனா சி வந்து டேரெக்டாக ஒரு மிஷின் கூட பேசக்கூடிய லாங்குவேஜ் சி வந்து சும்மா கிடையாது ஒரு பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் அதை யாருமே ஒமிட் பண்ணிடக்கூடாது அது ஒரு நல்ல லாங்குவேஜ் நீங்கள் நீங்கள் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னா ஈசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய படிச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுவும் சியும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று மாதிரி தான் சொல்லலாம் அதுலேருந்து சி வந்தது தான் அதாவது அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லேருந்து தான் சி வந்துச்சு ஸோ எல்லாமே மிஷின் கூட பேசக்கூடிய லாங்குவேஜ் ஸோ அதனால் நிறைய பக்ஸ் எரர்ஸ் அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதனால் ஜாவா கொண்டு வந்தாங்க இப்போது அது பிரச்சனை இல்லை இப்போது சிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸால் தான் பிளாக் பிளாக்காக அந்த ப்ரோக்ராம் பிரிச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஜாவாங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா கிளாஸ் கிளாஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க அது நம்ம போக போக கிளாஸ் கான்செப்ட் ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் படிக்கும்போது நல்லா போய் இப்போ ஆ இப்போது நம்ம இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமை எப்படி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு காலேஜ் வைஸ் இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் பார்க்க போகிறேன் எப்படின்னா காலேஜில் எப்படி அடிச்சிருப்பீங்க எப்படி டைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஓ நிறைய கிளாஸை ஒரே பேஜில் டைப் பண்ணியிருப்பீங்க அதுலேயும் ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டாட்டிக் வாய்ஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் போட்டு அதில் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி மேலே இருக்க கிளாஸஸ் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இண்டஸ்ட்ரி வைஸில் நம்ம படித்தா தான் அது கோர் ஜாவான்னு அர்த்தம் அது எப்படின்னா கிளாஸஸ் எல்லாம் தனித்தனி ஃபைலாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு இன்னொரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பப்ளிக் ஸ்டா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் போட்டு அப்புறம் மற்ற கிளாஸஸ் ஆக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி பார்க்குறதா நம்மளுக்கு நல்லது நம்ம ஒரு இன்டர்வியூவுக்கும் நல்லது அப்படி படிக்கும்போது நல்லாவே புரியும் எதுக்காக அந்த ஜாவா கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா புரியும் அதாவது ஜாவா ப்ரோக்ராமை பார்த்து யாரும் பயந்துட வேண்டாம் நிறைய பேர் ஜாவானா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப டஃப்பு அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சி ப்ரோக்ராம் கற்றுக்க தெரிஞ்சவனுக்கு ஜாவா ப்ரோக்ராம் கற்றுக்கிறதுலாம் ஒரு கஷ்டமான மேட்ரே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி சி கொஞ்சம் கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஜாவாலாம் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதில் உள்ளது தான் எல்லாம் வரும் ஃபார்லு பொயிலு இஃப்பு ஸோ அது தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு ஜாவா தெரிஞ்ச மாதிரின்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பாருங்கள் கான்செப்ட் மட்டும் வேற என்ன மட்டும் நினச்சிக்கோங்க எல்லா ப்ரோக்ராமும் அப்படி தாங்க கான்செப்ட் தான் மாற்றிருப்பாங்க தவிர உள்ள இருக்க சின்டெக்ஸஸ்லாம் அதே மாதிரி தாங்க இருக்க போகுது இப்போ என்னென்னா இப்போ சீலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டக்டு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு போட்டிருப்போம் உள்ளே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை போட்டிருப்போம் என்னது இன்ட்ரோல் நம்பர் இன்ட்ரு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இன்ட்ரு டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ அதே தாங்க இதில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடில் கிளாஸ் கான்செப்ட்டு ஸோ கிளாஸ் கிளாஸாக பிரிச்சிருப்போம் அதாவது கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும் இல்லை கிளாஸ் டீச்சரு ஸோ கிளாஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் கிளா எந்த கிளாஸ் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ளே இருக்கும் இன்ட் ரோல் நம்பர் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்பர் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் உள்ளே வந்து என்ன இருக்கும் வாய்டுன்னு போட்டு மார்க்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் போட்டுக்கலாம் கிளாஸ்க்குள்ளே அது மட்டும் தான் அட்வான்டேஜ் சீல வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபங்க்ஷன்ஸே வராது அதாங்க இப்போ வந்து சி கான்செப்டில் ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்டில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு கிளாஸ் கான்செப்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமே அதுலேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் அதில் ஃபங்க்ஷன் இருக்காது இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் ஜாவா ப்ரோக்ராம் மட்டும் யாரும் ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க என்னென்னா இப்போ எல்லாம் பைத்தானு ஆங்க்ளோட் ஜேஎஸ் ஸோ எல்லாம் அப் அப் அந்த மாதிரி டொமைனுக்கெலாம் அந்த மாதிரி இது ப்ரோக்ராமிங்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் பேசிக்காக ஜாவா படிக்கிறது தாங்க நல்லது அந்த ஜாவா தான் இப்போது மெயினான ப்ரோக்ராமுங்க என்னென்னா அதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஆண்ட்ராய்டில் அதை யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணே முடியாது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு அதில் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க முன்னாடி இ
இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க இதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா சின்ன சின்ன கான்செப்டாக ஆரம்பிச்சிருவோம் கிளாஸு ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு எப்படி ஆக்சிங் ஸோ எல்லாம் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஒரே பேஜில் அடித்து பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க போகிறாங்க ஒவ்வொரு கிளாஸும் தனித்தனி ஃபைலில் வச்சு தனித்தனியாக ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க அதான் ரொம்ப நல்லது புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ